Ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-interpolate. So, bakit nga ba tayo mag interpolate Sa bunkering, sa pag-compute ng bunkering ng tank condition report, saka ng preloading plan, bunker preloading plan, gumagamit tayo ng sounding table, saka allage table. Ngayon doon sa allage table, saka sounding table, meron tayong mga values na masusukat natin, na masusonda natin doon sa tanke. Na yung sonda natin kapag in-input natin doon sa allage table or sounding table, wala doon yung value na yon yung eksaktong value na yon So, nandun sa doon sa pagitan ng dalawang values. Ngayon, gusto natin makuha yung eksakto. mag interpolate tayo. Pero ang practice na rin sa barko para mabilis ka ano, makapag-compute, i-round up mo na lang kung saan yung malapit na number tsaka kung saan yung, yung mas mabilis, yun na lang yung kunin mo. Pero kung masyado kang accurate na tao, pwede ka naman mag-interpolate. Dahil hindi naman masama ito, mas maganda pa nga dahil masyado kang accurate at saka sensitibo sa mga detalye na tao. Dahil ang pinag-usapan nga dito ay napakalaking volume at saka mass ng fuel oil. So, maari lang talaga na mag-interpolate. So, paano nga ba mag-interpolate? Madami na nalilito din dito sa pag-interpolate. Pero, tuturo ko sa inyo kung paano ang proper na pag-interpolate. So, ayan. Meron tayong allage table. Dun, dito sa allage table, halimbawa, nag, ano kayo, nag, nakapagsonda kayo. Allage. Nakakuha kayo ng allage na... Point, bawa, point six one five. meters. So, tanapin nyo sa allage table kung merong point six one five, point sixty one, point sixty two lang. So, in between siya ng point six one five, ay ng point sixty one sa point sixty two. Kung nagmamadali ka, at saka para mabilis, kukunin mo lang si 0.62. Pero kung accuracy ang hinahanap mo, mag-compute ka between these two, ano, two values. Ang ibig sabihin ng interpolation, e, in, inter, ibig sabihin, papasok ka in between ng dalawang values. So, kopyain natin. 0.61 0.61 tapos yung vol corresponding volume niya na 450 0.32 tapos pasok natin si 0.615 Sabihin natin na x kasi wala man siyang value dito sa allage table. Tapos, 0.62. Ang corresponding value ng 0.62 ay 448.46. Yan. So, may konting algebra dito sa interpolation na to. So, kailangan nyo lang sundan. So, yan. Bali, 0.615 minus 0.61 tapos yung pinakamababa dahil sa pinakataas, 0.62 over 0.62 minus 0.61 equals 
yung gitna taas yung taas x minus 450.32 over yung taas sa baba 448.46 minus 450.32 so, kwentay natin, 0.615 minus 0.61 sa 0.005. Ba, tapos, 0.62 minus 0.61 sa 0.01. X minus 450.32. Then, 448.46 minus 450.32, negative 1.86. Tapos, yun, by cross multiplication, huwag kayo malilito dito, cross multiplication to, Bali, 0 0.005 times negative 1.86. 0 0.005 times negative 1.86. Giging negative 0 0.0093. Equals 0 0.01 multiplied by x. Bali, magiging 0 0.01x. 0 0.01 multiplied by to negative negative 450.32 magiging 0 0.01 times negative 450.32 magiging negative 4.5032 tapos by transposition transpose mo lang to dito sa kabila Naging 0.01x. Positive na si 4.5032 minus 0.0093. So, transpose ko siya. Yung negative, naging positive. Ganyan ang pag-transpose mo. So, 0.01x. Bali, 4.5032 minus 0 0.0093 4.4939 divided by divide both sides by 0 0.01 para makancel tong 0 0.01 x na lang yung matitira so medyo gamitan ng konting algebra divided by 0 0.01 but nasa 449.39 cubic meters. So, ayan. So, paano ma-check kung tama yung interpolation nyo? Ma-check nyo kung tama yung interpolation nyo kapag yung nakuha yung value ay nasa gitna lang ng dalawang pinagkuha na na value. So, 449.39 nasa gitna lang ng dalawa. So, ganito ang pag-interpolate. Yo, kaya nga ako nagmamadali ka, saka kung gusto mo na mas mabilis, eh, huwag ka na mag-interpolate. Dapat, doon ka na kung saan yung mas malapit. Ba, oh, ito, 62 na lang, kunin mo. Hindi si 61. Ayan. Pero kung gusto mo ng challenge, mas maganda mag-interpolate. Pero itong interpolation, dahil ngayon computerized na rin, ginagawa na rin ng mga program sa Excel, yung bunkering tsaka yung tank condition report. Pwede mo na rin ito i-input dun sa Excel file. Itong formula ng interpolation para sa si Excel na lang mag interpolate Although, alam mo naman na, ano, na i-compute to mano-mano. Ang importante lang, dapat alam mo siya i-compute manually. Kasi pag tinanong ka, Alam mo nga sa computer, pero pag tinanong ka ng kapwa mo engineer or ni chief engineer na 
paano mo nakuha to eh kaya mong depensahan kaya mong ipakita kay chief engineer na gato lang yan sir so medyo bibili ng konti yan sa so yun lang so mga kamarino kung may natutunan kayo kahit konti huwag kalilimutan mag like at saka mag subscribe sa channel ko mas madami pa rin kayong matutunan sa mga susunod na videos ko. So, thank you. Paalam.